Hello my dear students, in last session we finished the discussion up to the different types of forces existing in nature. Nature will be the different types of forces and the unification of the in section. Now we are moving to next section, it is nature of physical laws. Physical laws in the nature. Engane yana the general characteristics of the See, laws namal endine use in a namal observable itola natural phenomena as an explain jay and item. Namal kondu verin the niyamangal adan and the physical laws. A laws opinion the namal in the palabala situation le manipulate the explanation edic le. So, a physical laws in a nature engane idikim in the another duty podu sabhava. See, Beginning of the day, we have to do a law, we have to do a concept. If you have to do a situation, we have to contradictory variable. Sometimes that may, law may not be sufficient to explain. If you have to do a situation, we have subdivision. We have to do a subdivision. Now, how a law is evolved? How is a law evolved? How a law is evolved? Again, we can take the example of Newton's law of gravitation. See, gravitation Newton state is observed by a phenomenon. Observe observe the phenomenon by assumptions. And that assumption is in the truth. Verify the model. That's what we have to do. A law is implemented. A law is Built it on the develop it on the other. Up a developing stage, the other may relate to the chilla terms on the developing stage may relate to the terms on that terms. Namakanoka may the canon one of the term on the other hypothesis. Hypothesis number like it on the assembly and assumption. Hypothesis means hypothesis is an assumption without assuming that it is true. And simply in that or assumption on a paksha the true one or false on or in all other. We will prove the experiment. That is the hypothesis. Hypothesis is a supposition without assuming it is true. True or false or not, assume it is a supposition. Just to do that is the hypothesis. Next is axiom. Axiom means it is a self-evident truth. That particular phenomenon is a truth. That is the axiom. Axiom means a self-evident truth. That is the modern. So, model means a theory which is proposed to explain the observed phenomena. Model is a theory which is proposed to explain the observed phenomena. So, we observe the phenomena and explain the theory and the model. So, we can use the physical law in the developing stage and physical law implement the hypothesis, axiom and model. If you have a physical loss, you can see that there is a contradictory one. We have an example of Newtonian mechanics, Newton's law of related to light. Newton's corpuscular theory was not sufficient to explain diffraction and interference. Diffraction and interference is a phenomenon. Diffraction is a light sharp edge. Sharp edge is a bend. Then, one obstacle is a shadow. When shadow of an obstacle is formed, that is the edge. Edge portion lenda ni mukarat cilaite kan. Ambra penumbra nu beraim. Completely dark region ane gila ambra nu beraim. Mukarat cilaite darkness tu koran ni. Ini shadow ni edge portion nu kelai ni darkness sattering kan ni. Adanya penumbra nu beraim. Apo ap penumbra formation ni beraim ni al. Ini obstacle ni deh edge lita ti deh light ni deh bendi deh traveli. Light ni deh bendi deh traveli. Ada ane deh diffraction. So Newton pernah tu light straight line, rectilinear propagation ada mana pernah. Apa orang obstacle tu tu light bendi ni mungkin Newton tu theory, abadah satisfied awu, ala, right? Apa an ini sambojju? Ha Newton's corpuscular theory failed to explain what the bending of light around the sharp edges. Ad fenomena ni diffraction ni mana pernah ni tu? Mana abadah pelajari kita second year physics sila, optics sila. So ad diffraction explain je, yang Newton's corpuscular theory failed. Angganya mana pola itu baru wave theory of light. And wave theory of light was proposed by Christian Huygens. Apa Christian Huygens itu baru yang scientist itu baru light is not corpuscles, but it travels as waves. Light is an electromagnetic wave, yang kita pinjai untuk prove ia betul. So corpuscular theory mari itu baru wave theory of light ini baru. Apa wave theory macam ini? Ia baru diffraction, bending of light around the sharp edges. Diffraction in the ambiguity explained here. But, Pakshe, later photoelectric effect. We have seen that in the previous video. Photoelectric effect 
could not be explained using what this uh, wave theory appo photoelectric effect ne pinneed wave theory pattilla light inde particle theory aanu kondu vanna particle theory ekkal korchum kuda detail aayittu max planck inde quantum theory quantum theory of light proposed by max planck was successfully used by albert einstein albert einstein endey idu quantum theory use cheyidund photoelectric effect ne nalle manoharamai explain cheyidu appo nokki aa or evolution aanu aadyam കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറി വന്നു അത് വേവ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫിനോമിന അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ വേവ് തിയറി വന്നു പക്ഷെ വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫിനോമിനാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എന്തായിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അതാരാ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ ആ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ക്വാണ്ടം തിയറി പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ആസ് സ്മോൾ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ലൈറ്റ് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ എനർജി പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആർ കോൾഡ് ഫോട്ടോൺസ് ആ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്തെന്ന് പറയും ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോൺസിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫിനോമിനാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വേറെ വേറെ തിയറീസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ വേറെ വേറെ തിയറീസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ തിയറീസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ് കാരണം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ നേച്ചർ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് നേച്ചർ ലൈറ്റിന് എന്തുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് നേച്ചർ രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചില ഫിനോമിനാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യണം സം അതർ ഫിനോമിനാസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ ലോസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവിങ് ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ആർ ദയർ അങ്ങനെയുള്ള ചില ചേഞ്ചുകൾ വരാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇൻ ഓൾ ദീസ് ലോസ് വി ക്യാൻ സി സെർട്ടൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് കൺസേർഡ് ആയിരിക്കും കൺസേർഡ് മീൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും മാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓൾ പണ്ട് തൊട്ടേ സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല സോ അങ്ങനെ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ലോസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയും കൺസർവേഷൻ ലോസ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആൻഡ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സോ അങ്ങനെയുള്ള കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏത് എനർജി എനർജി ഇസ് എ കൺസേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ എനർജി അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതാണ് ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഫ്രീ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് എനർജി എന്താണ് കൺസേർവ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം സി ഫ്രീ ഫോണിൽ നമ്മൾ പറയും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ പക്ഷേ അത് തറയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് വെൻ ബോഡി ഫോൾസ് അപ്പോൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് സം ടൈംസ് വി ക്യാൻ ഹിയർ സൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു സി മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി താഴെ വന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയായി മാറില്ല കുറച്ച് സൗണ്ട് എനർജിയുമായി മാറി അല്ലേ അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ വെൻ ദ വെൻ ദ ബോഡി ഹിറ്റ് ദ സർഫൈസ് ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തൊക്കെയായി മാറി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് സൗണ്ട് എനർജി സോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനി ഹൗ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് മാസ് ഇതുവരെ നമ്
So, energy conserved. This is energy is the quantity of momentum. Mom, but momentum is a vector quantity. Yonne. Energy is scalar. Vectors are conserved. Vectors are not allowed to be direction. So, but vectors are conserved. That is an example of momentum. Momentum conservation is not the loss of motion. We have to do the loss of motion. We have to do the loss of momentum conservation. What is momentum? Ah, momentum, nama karaya, momentum is the product of mass and velocity. That is the velocity of the direction of the momentum. Nama in the conservation of momentum? Ah, total momentum before collision is equal to total momentum after the collision. When two body, bodies collide, when two bodies collide, collision is the momentum, collision is the momentum, same. That is the law of conservation of momentum. So, law of conservation of momentum states that the total momentum before collision is equal to total momentum after the collision or momentum is conserved. Okay, that is the collision. Uh, Conservation law of momentum. This conservation law of momentum, which is the vehicles in the collision, the velocity, and the carrying of the use. Now, this conservation laws, we have a particular situation solve and it. Like that situation, the characteristics that we find out and it, we can use it. In any way, just see collision is moving. One is the velocity of the collision. The velocity of the collision is the velocity of the collision. We calculate the law of conservation of momentum. See, we learn the energy conserved. Energy is a scalar. Energy is not conserved. Total energy before collision is not equal to total energy after collision. See, two vehicles collide. One is the same. There is a little damage. There is a damage. There is a sound. There is a heat. There is a heat. There is a heat. There is a heat. Collision in Mumbai and body in the diary, and when vehicle or velocity movie in the diary, and in velocity kinetic energy on down, and in kinetic energy on down. After the collision, kinetic energy and down, Pasha Korach energy out in the deformations in a kite, misuse it. So energy conserved down on the lab, but momentum is conserved. Apo momentum or conserved quantity. In the other conserved quantity, Anna. Angular momentum. That's what we are learning. Angular momentum is the same. We are learning about the momentum of the body. Angular momentum. We are learning about the momentum in the translational motion. We are learning about the body. We are learning about the momentum of the angular momentum. That angular momentum is conserved. Externally, there is no force in the angular momentum. So, we can say that energy, momentum, angular momentum is conservative force. Conservative force is a path to depend on it. Conservative force is related to these quantities. So, this is our last session, conservation loss. Conservation loss. We have a physical world in the last session. We have a little change in the world. These conservation loss are forever. That is why we have a change in the world. Clear? So, that is the law of conservation. Conservation quantities and conservation loss. Clear? So, we have to learn this chapter. Physical world is content. It means we are learning how physics is learning, how physics is learning, how we are learning steps, procedure and how we are learning about general IT. No, we are learning about different branches of physics. We are learning about all branches of physics. We are learning about higher secondary and higher secondary. We are learning about all the different branches of physics. We are learning about all the different branches of physics. Clear?